हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम पुष्कर और आप देख रहे हैं टेक्स क्रू और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हैं किस तरीके से अगर आप एक एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं और अगर आप एक नया एंड्रॉइड फोन परचेज करते हैं तो किस तरीके से आप अपने पुराने एंड्रॉइड फोन का सारा डेटा अपने नए एंड्रॉइड फोन पे मूव कर सकते हैं और यहाँ पे सारे डेटा से मेरा मतलब है कि जो जी अकाउंट आप लॉग इन करके रखें अपने पुराने एंड्रॉइड फोन में उसको आप किस तरीके से मूव कर सकते हैं ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाएगा आपके नए फोन में इसके अलावा जो भी एस है जो कॉन्टेक्ट है या किसी भी टाइप का फाइल है चाहे वो फोटो हो वीडियो हो ऑडियो हो जो भी फाइल्स है वो आप किस तरीके से पुराने फोन से नए फोन पे इजीली मूव कर सकते हैं इसके अलावा जो भी एप्लीकेशन आप अपने पुराने फोन पे यूज कर रहे थे वो एप्लीकेशन भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा आपके नए एंड्रॉइड फोन पे बट यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन जैसे कि व्हाट्सएप टेलीग्राम है तो उसका अगर आप चैट बैकअप लेना चाहते हैं तो वो चैट बैकअप ऑटोमेटिकली मूव नहीं होगा तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम टाइप के एप्लीकेशन में जो है ना आपको चैट बैकअप का ऑप्शन मिल जाता है तो वहां पे आपको जो है ना सेपरेटली चैट बैकअप क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद आप नए फोन में अपना व्हाट्सएप टेलीग्राम सेटअप करके उस चैट बैकअप को री कर सकते हैं और वो कैसे करना है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इसके अलावा इससे पहले भी मेरे चैनल पर एक वीडियो है जिस वीडियो में हम आपको बताए हैं कि अगर आप अपने सेम फोन में सारे डेटा को किस तरीके से बैकअप ले सकते हैं और अगर आप अपने फोन को रीसेट करते हैं और रीसेट करने के बाद उस डेटा को फिर से आप रीस्टोर करना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी एक बार देख सकते हैं बाकी एक और काम आप कर सकते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करना स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम प्रोसेस स्टार्ट करें उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा पुराना एंड्रॉइड फोन है जिसका डेटा हम अपने नए एंड्रॉइड फोन में किस तरीके से मूव करेंगे वो हम आपको आगे दिखाएंगे बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एप्लीकेशन जो है वो हम इंस्टॉल करके रखे हैं जो यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे WhatsApp है कुछ गेमिंग एप्लीकेशन है कुछ और Google का एप्लीकेशन है कुछ और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से आप WhatsApp का जो भी चैट बैकअप है वो क्रिएट कर सकते हैं तो उसके लिए आपको WhatsApp एप्लीकेशन में जाना है थ्री डॉट्स पे टैप करना है सेटिंग्स में जाना है चैट में जाना है एंड यहाँ पे आप नीचे आएंगे आपको चैट बैकअप का ऑप्शन मिलता है चैट बैकअप के ऊपर आपको टैप करना है उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ना अपना गूगल अकाउंट जो भी आप लॉग इन करके रखे हैं अपने फोन में वो गूगल अकाउंट आपको सेलेक्ट कर लेना है तो ऑटोमेटिकली आपके गूगल ड्राइव पे वो बैकअप जो है वो क्रिएट हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है बैकअप टू गूगल ड्राइव तो इसके ऊपर आप टैप करेंगे ना तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि कब आपको बैकअप लेना है तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लिए ऑनली वेन आई टैप बैकअप अगर वाई से कनेक्टेड आपका फोन तो आप वाई के थ्रू बैकअप ले सकते हैं अगर हम यहाँ पे वाई को ऑफ कर दें तो यहाँ पे हम बैकअप यूजिंग सेलर डेटा को इनेबल करके जो अपना मोबाइल डेटा है उसके थ्रू भी बैकअप ले सकते हैं अब यहाँ पे हम बैकअप पे टैप कर देते हैं और यहाँ पे बैकअप जो है वो क्रिएट हो जाएगा अगर आप अपने बैकअप में जो है ना अपने वॉट व्हाट्सएप चैट में जो वीडियोस है उसका भी बैकअप लेना चाहते हैं तो लास्ट में आपको ऑप्शन मिलता है इंक्लूड वीडियोस का उसका भी आप इनेबल कर दीजिएगा यहां पे आप देख सकते हैं कि मेरा बैकअप जो है वो क्रिएट हो गया गूगल ड्राइव पे यहां पे बैकअप का साइज दिखा रहा है तो बस इतना ही आपको करना है बाद में जब हम नए एंड्रॉइड फोन में व्हाट्सएप सेटअप करेंगे फिर वहां पे हम बैकअप रीस्टोर किस तरीके से करना है वो भी हम आपको दिखा देंगे तो अब हम यहाँ पे प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपको सिम कार्ड जो है वो निकाल के अपने नए फोन में लगा लेना है तो यहाँ पे हम फिलहाल जो अपने पुराने एंड्रॉइड फोन को जो है ना पावर ऑफ कर देते हैं उसके बाद अपने पुराने एंड्रॉइड फोन से यहाँ पे हम सिम कार्ड जो है वो बाहर निकाल लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे ये जो सिम कार्ड है ये हम अपने नए एंड्रॉइड फोन में लगा दे रहे हैं अब हम अपने पुराने फोन को जो है ना टर्न ऑन कर लेते हैं पहले एंड नए फोन को भी यहाँ पे हम टर्न ऑन कर लेते हैं सो so यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे नए एंड्रॉइड फोन पे सेटअप स्क्रीन आ चुका है तो यहाँ पे हम सेटअप का जो इनिशियल कुछ स्टेप्स है वो यहाँ पे कर लेते हैं जैसे अपना रीजन अपना लैंग्वेज जो है वो सेलेक्ट करने का इसके अलावा कुछ प्राइवेसी टर्म्स है कुछ पॉलिसीज है जिसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा तो वो सब चीज़ जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं इसके बाद हम अपने फोन को वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं अगर आपके पास वाईफाई कनेक्शन नहीं है तो आप मोबाइल नेटवर्क के थ्रू भी ये सेटअप प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको आपके नए एंड्रॉइड फोन पे कॉपी एप्स एंड डेटा वाला एक पेज देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट गूगल अकाउंट का जो भी डेटा है फोटोज है एप्स है वो सब जो है वो कॉपी हो जाएगा तो इसी पेज पे यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे टैप करना है तो आपको अपने ओल्ड एंड्रॉइड डिवाइस को या ओल्ड आईफोन को जो है ना अनलॉक्ड रखना है टर्न इट ऑन कंडीशन में रखना है और उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे टैप करना है तो ये जो कॉपी एप्स एंड डेटा वाला प्रोसेस है ना ये वायर्ड तरीके से भी कर सकते हैं वायरलेस तरीके से भी कर सकते हैं वायर्ड तरीका जो होगा वो ज्यादा फास्ट होगा कंपेयर टू वायरलेस और वायर्ड तरीके से डेटा को कॉपी करने के लिए
इसको भी हमको इस डिवाइस में कनेक्ट करना होगा अपने नए डिवाइस में कनेक्ट करना होगा तो इसको कनेक्ट करने के लिए जो है ना आपके पास अगर इस तरीके का अडाप्टर होगा टाइप सी टू टाइप ए वाला तो आप ये प्रोसेस जो है वो कर पाएंगे अब इस टाइप का अडाप्टर अगर आपके पास नहीं है तो हम इसका लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और इस अडाप्टर में जस्ट आपको यहाँ पे इसको कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के बाद जो आपका नया डिवाइस है उसमें आपको ये चीज़ जो है इस तरीके से कनेक्ट कर देना है यहाँ पे हम दोनों ही डिवाइसेस को इस तरीके से कनेक्ट कर दिए हैं एक ही केबल से तो so यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंगल केबल से जो है ना हम दोनों डिवाइस को इस तरीके से कनेक्ट कर दिए हैं और कनेक्ट करने के बाद जो है ना यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा नए वाले डिवाइस में चेक योर अदर डिवाइस और जो मेरा पुराना वाला डिवाइस है वहाँ पे शो कर रहा है कॉपी डेटा टू योर न्यू डिवाइस अब यहाँ पे जस्ट हम कॉपी पे टैप कर देंगे एंड जो मेरा एप्स एंड डेटा है वो मेरे नए फोन में कॉपी हो जाएगा अब ये सेम कॉपी एप्स एंड डेटा वाला जो प्रोसेस है अगर आप ये वायरलेस तरीके से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नो केबल का ऑप्शन मिल रहा है इसको आप टैप करेंगे और यहाँ पे आप कंटिन्यू पे टैप करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूज योर ओल्ड डिवाइस टू ट्रांसफर डेटा वायरलेसली का ऑप्शन दिख रहा है अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं तो स्विच फ्रॉम आईफोन और आईपैड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे अगर आप एंड्रॉइड फोन से मूव कर रहे हैं तो जस्ट आप यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप करेंगे तो so यहाँ पे हमको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि हमको अपने ओल्ड डिवाइस में जो है गूगल ऐप को ओपन करना है तो यहाँ पे हम अपने ओल्ड डिवाइस में जो है ना गूगल ऐप को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट पे टैप करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली जो है ना सर्च टैप में जो है ना सेटअप माई डिवाइस जो है वो टाइप कर देना है सो so यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेटअप माई डिवाइस जैसे हम टाइप किए ना यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड वाला एक पेज जो है वो शो कर रहा है मेरे पुराने एंड्रॉइड फोन पे अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पे टैप करेंगे एंड यहाँ पे सर्चिंग फॉर डिवाइस जो है वो दिखा रहा है और यहाँ पे हम नेक्स्ट पे टैप कर देंगे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही फोन्स में जो है ना सिमिलर शेप जो है वो सिमिलर कोड जो है वो दिखा रहा है फिर यहाँ पे हमको नेक्स्ट पे टैप करना है मेरे पुराने एंड्रॉइड फोन पे और यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन कॉपी टू योर न्यू डिवाइस अब यहाँ पे जैसे ही हम कॉपी पे टैप करेंगे ना तो फिर यहाँ पे कॉपी वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा बट जैसा कि हम आपको बताया कि वायर्ड तरीका जो है वायरलेस तरीके से ज्यादा फास्ट है तो यहाँ पे हम दोनों ही फोन्स को जो है ना वायर्ड तरीके से कनेक्ट कर लिए हैं जस्ट यहाँ पे हम कॉपी पे टैप कर देते हैं उसके बाद आपको जो है ना अपने पुराने फोन पे अपना जो भी आपका फिंगरप्रिंट है या जो भी बायोमेट्रिक्स है वो आपको देना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉपिंग योर अकाउंट वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉपी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है मेरे नए फोन पे एंड यहाँ पे कॉपी प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले आपको पता चल जाएगा कि कितना जी का जो डेटा है वो ट्रांसफर होने वाला है इसके अलावा जो भी एप्स आपके पुराने फोन में था उसमें किसी एप्लीकेशन को अगर आप चाहते हैं कि आपके नए फोन में वो इंस्टॉल नहीं हो जैसे एपेक्स लेजेंड जो है इसको अगर हम अनटिक कर देते हैं तो ये मेरे नए एंड्रॉइड फोन पे इंस्टॉल नहीं होगा उसके बाद यहाँ पे ओके पे टैप कर देते हैं अगर आप फोटो वीडियोस को पुराने फोन से नए फोन में कॉपी नहीं करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पे अनटिक कर सकते हैं तो यहाँ पे ये सारा ही हम यहाँ पे टिक रहने देते हैं एंड यहाँ पे हम कॉपी पे टैप कर देते हैं एंड अब यहाँ पे कॉपी वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है एंड जो जी अकाउंट मेरे पुराने फोन पे साइन इन था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे साइन इन हो जाएगा हमको ना ही अपना जी अकाउंट एंटर करना पड़ेगा ना ही उसका पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा उसके बाद यहाँ पे गूगल सर्विसेज वाला पेज आ गया इसके ऊपर हम मोर पे टैप करके एक्सेप्ट कर लेते हैं हम अपने नए फोन को जिस तरीके से सेटअप करते हैं जो भी अगर आपको फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक सेटअप करना है तो वो चीज आप कर सकते हैं अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप करके बाद में भी आप सेटअप कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉपी वाला प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चल रहा है एंड जो एस्टिमेटेड टाइम है वो भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है अबाउट टेन मिनट सो फ्रेंड्स यहाँ पे टेन मिनट जो है ना वो जस्ट शो ही कर रहा था टेन मिनट यहाँ पे लगा नहीं अराउंड दो मिनट का भी समय नहीं लगा और सारा डेटा जो है वो मेरा कॉपी यहाँ पे शो कर रहा है अब यहाँ पे हम डन पे टैप कर देते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉपी फिनिश जो है वो मेरे पुराने एंड्रॉइड फोन पे लिखा हुआ आ गया है तो अब हम यहाँ पे जो है ना ये केबल जो है इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं अपने दोनों फोन से एंड यहाँ पे ये जो मेरा नया फोन है इसका सेटअप प्रोसेस जो एक दो स्टेप बचा हुआ था वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर लिए यूज नाउ पे टैप कर देते हैं एंड यहाँ पे सेटअप प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे नए एंड्रॉइड फोन का जो सेटअप प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है अगर हम यहाँ पे बात करें एप्स का तो जो भी एप्लीकेशन मेरे पुराने फोन में था वो एप्लीकेशन मेरे नए फोन में भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा जैसे कि व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया कॉल ऑफ ड्यूटी और भी कुछ एप्लीकेशन था जैसे फाइल्स एप्लीकेशन गूगल का कुछ एप्लीकेशन था तो वो ऑटोमेटिकली इस फोन से इस फोन में ट्रांसफर हो चुका है नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फाइल्स का तो यहाँ पे
वो एक ऑडियो यहाँ पे भी शो कर रहा है ये जो ऑडियो था ये इस फोन का है नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम एसएमएस का बात करें तो क्या एसएमएस कॉपी हुआ है तो यहाँ पे दोनों में ही आपको गूगल का मैसेज ऐप मिलता है तो दोनों में ही मैसेज ऐप को ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चार एस एम एस पे शो कर रहा है वही चारों एस एम पे भी शो कर रहा है बट यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है बट यही चारों एस एम एस यहाँ पे भी है अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से जो व्हाट्सएप में हम लोग गूगल ड्राइव पे बैकअप लिए थे उसको हम लोग किस तरीके से रिस्टोर कर सकते हैं तो सबसे पहले जो है आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन करना होगा और इसको सेटअप करना पड़ेगा तो यहाँ पे हम फटाफट से इसको सेटअप कर लेते हैं तो यहाँ पे हम व्हाट्सएप में जैसे ही अपना फोन नंबर एंटर किए ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो बैकअप है वो शो करने लगा थर्टी फाइव के बी का वो बैकअप और इसको यहाँ पे आप रीस्टोर पे टैप करके जो है ना उस बैकअप को यहाँ पे आप रीस्टोर कर सकते हैं जो आप बैकअप क्रिएट किए थे अपने गूगल ड्राइव में सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैकअप जो है वो रीस्टोर हो गया नेक्स्ट पे टैप कर देते हैं अपना जो भी नेम है वो आप यहाँ पे सेट कर लीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक ही चैट था जिसका हम लोग बैकअप लिए थे वो यहाँ पे रिस्टोर हो गया वो यहाँ पे शो कर रहा है इसके अलावा जो भी एप्लीकेशन था जैसे इसमें हम कॉल ऑफ ड्यूटी या बेटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो वो प्ले कर रहे थे साइन इन किया हुआ था तो यहाँ पे आपका जो नया डिवाइस होगा ना इसमें वो साइन इन नहीं होगा आपको वापस से उस एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा सारा परमिशन देना पड़ेगा और उसके बाद जो है ना आपको उसको साइन इन करना पड़ेगा एकदम नए ऐप की तरह से सो so फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आप अपने पुराने एंड्रॉयड फोन का जो भी एप्स डेटा है उसको कॉपी करके अपने नए फोन में मूव कर सकते हैं वायर्ड तरीके से या फिर वायरलेस तरीके से सिमिलर सा ही प्रोसेस है बस स्पीड में आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो देखने के लिए मिलेगा वायर्ड तरीका थोड़ा सा फास्ट रहता है वायरलेस के कंपेरिजन में इसके अलावा एक कंप्लीट बैकअप आप किस तरीके से ले सकते हैं अपने एंड्रॉयड फोन का चाहे वो फोटोज एप्लीकेशन में आपके फोटो वीडियो का लेना हो व्हाट्सएप का बैकअप लेना हो और किस तरीके से उस बैकअप को रीस्टोर कर सकते हैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए आप उसको डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर लीजिएगा बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बाय जय हिंद